Как загрузить фото на Adobe Stock, используя FTP клиент FileZilla? Конечно же, первым делом для начала нам надо будет скачать FTP клиент и инсталировать его. Далее мы переходим в наш профиль Adobe Stock и нажимаем кнопку Upload. На новой странице нам будет предложено загрузить файлы либо через веб-браузер, нажав кнопку на Браузер, либо используя FTP клиент. Загрузка через браузер иногда может давать сбои, поэтому я покажу, как можно загрузить фотографии, используя FTP клиент. Нажимаем кнопку «Узнать больше». В всплывающем окошке нам говорится о том, что мы можем для подключения по SFTP к Adobe Stock использовать любой бесплатный клиент наподобие файл Zilla. Ниже мы видим информацию для подключения. Это адрес хоста, наш ID, он же FTP логин. И кнопка для генерации пароля, FTP пароль. Далее нам сформируют о том, что каждый файл должен быть закачан как отдельный файл, а файлы, которые будут закачаны в виде архивов, не будут учитываться. То есть вы не сможете отправить ни ZIP, ни архив, ни RAR архив на проверку. И э, говорится о том, что в настройках программы мы должны установить докачивание. Итак, запускаем наш FTP клиент. В поле хост мы копируем вот эту строку и вставляем. Там, где у нас ID, это имя пользователя, мы вставляем в поле имя пользователя. Теперь нажимаем на кнопку сгенерировать пароль. Копируем пароль, вставляем в поле пароль и нажимаем быстрое соединение. Так, после удачного подключения с левой стороны мы находим нашу папку с нашими готовыми фотографиями. Зажимаем Shift и левой кнопкой мыши выделяем фотографии для загрузки. Правой кнопкой мыши вызываем контекстное меню и нажимаем закачать на сервер. Ниже, вот в этом поле, у нас будет показан процесс загрузки файлов на сервер, на сервер Adobe Stock. Вот, наши фотографии сюда загрузились. Загружаем, закрываем программу, переходим в наш профиль Adobe, Uploaded Files. И new. Обновляем страницу. Вот наши загруженные файлы через FTP появились в библиотеке. Теперь опять зажимаем клавишу Shift на клавиатуре и левую кнопку мыши. Я отмечаю, что файлы не содержат ни людей, ни недвижимость. То есть мне не, нужны будут, не нужно будет загружать никакие релизы. Устанавливаю всем сразу же фотографиям категорию Animals. Далее нажимаю кнопку Submit Files. Еще раз submit, и наши фотографии уходят на проверку. Теперь осталось только дождаться окончания проверки. В следующем видео я покажу, как я делаю все оптимизацию фотографий для фотостока. Так что подписывайся на канал и жми колокольчик, чтобы не пропустить выход видео. Ну и конечно же не забывай жать большой палец вверх, если понравился урок.